У мене до вас таке просте питання. Скажіть, у вас теж були такі ситуації, що ви заходите у тренажерний зал, роздивляєтесь навколо, а там люди займаються ось такими дурницями. І ще такими, і такими, і такими, і так далі, і тому подібне. У моєму випадку таких ситуацій не було, бо я з мамою все ж йдемо у реабілітаційний центр, а там такі люди, що фізично на таке не здатні. На щастя і на жаль. Але от сам факт наявності таких людей, що займаються такими дурницями, з одного боку веселить, особливо якщо вони хочуть саме таким способом показати свою силу, розум, кращість. А з іншого напружує, оскільки... Щось подібне на це ми вже маємо в іграх From Software. Але про все Ах, за порядком. Dark Souls. Які асоціації виникають у вас при згадці цих слів? Радше за все першим буде про надзвичайну складність гри, бо гра така важка, що будь-який, навіть найслабший скелет здатен подолати нашого героя. І не один раз. Це я, звісно, дещо перебільшую, але подивіться ще раз на назву цього відео. Я не просто так говорю саме про культ Dark Souls, бо це справді відчувається саме так. Річ у тому, що Dark Souls насправді – це просто RPG японського стилю. Саме так, а не GRPG, де є дуже багато дрібних елементів, механік, слів, виразів тощо які здатні сильно вплинути на проходження гри, але на них рідко коли ставиться акцент. І гра часто може робити ті чи інші дії без додаткового пояснення чи звертання уваги на щось. Бо як я згадував у одному з відео про Elden Ring, у той час як ігри західної ігрової індустрії часто ведуть за руку, навмисно показують щось, щоб ти точно не пропустив предмет чи подію, яку задумував розробник ігри From Software, та й значна частина східної ігрової індустрії діють як з того епізоду аніме Level Алхімік», де двох братів елериків закидуть на острів, майбутня вчителька Ізумі Кертіс кидає їм ніж, ставить філософське запитання, після чого покидає тих виживати на острові протягом місяця. І її не хвилює, що дітям лише 9-10 років, що вони не мають навичок та знань, щоб виживати у дикій природі, і що їм треба особисто вбивати диких звірів, щоб прогодуватись». Ось так приблизно можна описати як філософію, так і сутність складності ігор From Software. Різниця тільки у відсутності механіки перманентної смерті, як би це було у випадки вищезгаданих братів Елериків. Проте спільнота цього самого культу From Software вирішила змістити акцент складності з незрозумілості подій для гравця – на буквальний прояв складності у форматі «Наскільки швидко та легко гравцям будуть вбивати NPC у грі» від найпростіших мобів до босів. І поступово це зміщення акценту стало новим поняттям складності ігру From Software. Саме тому та спільнота, ака культ ігру From Software, ненавидить Dark Souls 2 та навіть не намагається заїкнутися про Sekiro Shadow, здайте вас. Бо у першому випадку гра не відповідає тим очікуванням, які переважно склались суттєво пізніше після релізу гри LOL. А на в другому на будь-яку претензію знайдеться залізобетонний аргумент. Гід Гуд. Так, це все пояснення було необхідним для того, щоб пояснити, у чому проблема з доповненням до Elden Ring і чому саме я недолюблюю деякі рішення From Software у цьому випадку. Давайте почнімо з того, що ми граємо в ігри, щоб отримати задоволення. У кожного з нас є свої способи його отримання. Хтось хоче просто провести час з друзями чи ще кимось. Комусь хочеться просто погріндити, комусь подобаються великі числа та великі очі, а хтось отримує задоволення від того, що нарешті став краще і відповідно пройшов складний етап у якійсь грі. Дофаміни, все таке, бла-бла-бла. Звісно, це все ще пов'язано переважно навколо складності, якщо ігнорувати соціальні аспекти, оскільки саме долаючи складнощі ми відчуваємо себе трошки краще, ніж було до цього. Питання лише в тому, наскільки великою є та сама сходинка складності, що нас задовольняє. 
Вона може бути зовсім низькою, низькою, середньою або ж і високою. Втім, всі ми люди, а тому можемо помилятись. Наприклад, втратити міру. Давайте я наведу ще один приклад не з Елден Рінг, щоб потім пояснити, що саме я маю на увазі в самому Елден Рінг. І цим прикладом буде... Call of Duty Modern Warfare Remastered. <смі> так, навіть у цьому відео я знайшов можливість згадати про Call of Duty. У таких іграх з вибором рівня складності, відповідно, можуть бути і досягнення, які пов'язані з проходженням рівня чи кампанії на певні складності. І конкретно це досягнення проклинали всім. Клуб на висоті у милю вимагає пройти місію епілог на складності ветеран. В чому проблема? Річ у тому, що це дуже коротка місія, події якої відбуваються на захопленому літаку у повітрі, і гравцю треба за певний час пройти двічі його довжину, сповнену різних ворогів. А складність ветеран робить всіх ворогів досить точними, та гравець може померти за два-три влучання. І як вишенька на торті, у вас на все про все одна хвилина. Звісно, ви можете спробувати вирішити це завдяки своїм умінням, але це все шутер, де NPC часто мають рандомізовані дії. Хтось може поглинути більше куль, ніж треба, хтось все ж встигне вистрілити або кине випадково гранату. І ця вся дуже насичена рандомізованість у купі з сильним обмеженням по отримуваній шкоді і по часу створюють ефект складності заради складності. Запевняю, Будь-хто, хто все ж отримав це досягнення, не хоче повторити цей досвід ще раз ні за що. Бо це не просто складно, так ще й не весело. І саме таке відчуття у мене було під час проходження доповнення Shadow of the Air 3 до Elden Ring. Я розумію, що з часу релізу оригінального Dark Souls пройшло багато часу, і за час релізу подальших ігор From Software технології покращились, самі розробники набрались більше досвіду, а ще більше досвіду набули гравці, і їх вже, ну ясна річ, не задовольнить складність умовних босів рівня першого чи другого Dark Souls. А тому From Software, відповідаючи на запити їхнього хоч і не під прямим контролем культу, вони починають підвищувати граду складності та час від часу втрачають глуст у погоні за тим, щоб створити саме той нелегкий досвід, на який розраховує їхній культ. Але спочатку я сконцентрую вашу увагу на певних особливостях саме доповнення Shadow of the Air 3. По-перше, це так звані уламки дерева тіни, або ж Shadow Tree Fragments англійською, що хоч і читається як Shadow Tree, але щодо цього у ваті відео є свої аргументи, тож не хочу сперечатись зайвий раз. Вони дозволяють підвищувати рівень благословення, що своєю чергою збільшує шкоду, яку ви наносите ворогам, а також зменшує шкоду, яку вороги наносять вам. І за максимального посилення різниця стає близько у 4 рази. Тобто ви наносите удвічі більше шкоди ворогам, а вороги наносять удвічі менше шкоди вам у порівнянні з нульовим рівнем благословення. Знаєте, подібний елемент у Dark Souls 2 не викликає практично жодних складнощів, оскільки воно спрацьовує виключно для одного боса, який є вкрай опціональним. Ці самі пославлення можна здобути нативно проходячи гру ближче до її кінця, до того ж, досить швидко, і вони впливають лише на зменшення захисту того боса. Та й сам бос досить простий. Розробники ж цією системою в Велендрінг бажають створити відповідний RPG-бар'єр, завдяки чому звичні вороги знову почнуть вбивати вас за 3-6 ударів, навіть якщо ви суттєво вищого рівня, ніж планується на момент початку подорожі у світі тіни. 200 плюс рівень. Звісно ж, ви можете майже ігнорувати цей аспект, але знову ж таки, нагадаю про різницю у приблизно 4 рази за максимального підсилення, або менше за меншого рівня благословення. Тому гравці, у першу чергу, починають збирати всі ці уламки дерева тіни по всій доступній мапі. До речі, про мапу. Подивіться на мапу оригінального Elden Ring. Виглядає 
Масштабно та досить зрозуміло, чи не так? Видно розподілення по зонах, можна відчути перепад висоти, а нерідко навіть на карті можна помітити підземелля, в які можна піти за додатковими нагородами. Єдиний аспект, який може бентежити на цій мапі, ну, крім того, як потрапити у Нокрон, це ось цей пагорб, який на мапі виглядає досить доступним, але туди можна потрапити, виключно виконавши досить протяжний квест ранні. Коротше, вкрай не інтуїтивно, але це все ж поодинокий випадок, чи не так? А тепер давайте я вам покажу мапу доповнення до Elden Ring. Виглядає дещо більш химерно, так, але... Ніби все так же відносно легко читається, навіть з перепадами висот. До речі, мені показати, як приблизно виглядає 3D-мапа цього доповнення з цими самими висотами. Ось так от. І так, це справді величезні перепади висоти. І тут розкривається комедний жарт, як цей самий культ From Software собі підклала під подушку, начитавшись інтерв'ю з М'ядзаки до Єврогеймер, в якому написано «З погляду чисто площі поверхні ви можете думати про це навіть більше, ніж замогилля у базовій грі». Замогилля – це ось ця частина мапи, якщо не додавати до неї плакочий півострів. От тільки в результаті з площиною – Воно відчувається радше як поєднання обох цих територій, плюс Кейліт, плюс Ліурнія, яка була додатково стиснута у куп за об'ємом. Коротше, тут М'ядзаки всіх обманув, але на це росу позитивному ключі, бо гравці розраховували на менший масштаб. Але сама мапа в цьому ключі швидше шкодить, ніж допомагає, оскільки при перших проходженнях важко зрозуміти, яку геометрію тут намагались передати. Нагадаю, що в основній грі проблемними були лише два місця – це Нокрон, вічне місто, та плато на півдні Ліорні, куди можна потрапити, лише виконавши значну частину квесту ранні. Зрештою, місць проблем зазвичай не виникає, оскільки по ній можна досить легко визначити, як потрапити на ту чи іншу височину, особливо з дорогами, тощо. Але коли відео про те, як потрапити у ту чи іншу частину мапи у DLC до Elden Ring набирає стільки переглядів, Виникає відчуття дежавю, як у прикладі з інтерфейсу Modern Warfare Duo та відповідними відео. І ніхто ж не скаже, що інтерфейс Modern Warfare Duo – його улюблений серед франшизи. А, до речі, забув нагадати, що з переходом на New Game Plus 1, New Game Plus 2 і так далі, благословенні доповнення втрачаються, і ви повинні будете збирати все заново і з кожним новим New Game циклом. Знаєте, з чим ще у вас будуть проблеми? Звісно ж, з квестами NPC. Ясна річ, що From Software ніколи не славились зрозумілістю виконання квестів на NPC, ба навіть навпаки. Але в Elden Ring ця проблема вийшла на цілковито новий рівень через, власне, відкритість світу. І, відповідно, необхідність перевіряти ледь чи не кожен з закуток на предмет знаходження того чи іншого NPC. От питання до тих, хто грав у Elden Ring. Наскільки швидко ви знаходили бока? Ну, оту мавпочку, що вміє шити та змінювати одяг нашому персонажу, і якого замаскували під дерева неподалік дороги. Е, слухайте, я грав у цю гру практично з релізу, і нагадую, що дальність активації його діалогу була суттєво меншою. Це, звісно, особливий випадок, проте все ж показує, наскільки сильно філософія From Software щодо квестів NPC дає хибу в цьому форматі. У DLC же... <гум> Ситуація не краща через всі ті ж проблеми, а також сильний перепад висоти світу. І тоді єдиним порятунком у розв'язанні цього питання буде просто зайти в інтернет, зробити запит Elden Ring DLC NPC Name Quest How to Complete і слідкувати за текстом чи відео. Але так можна ж робити буквально з будь-чим і тоді нащо взагалі вивчати гру. Коротко кажучи, у DLC питання квестів NPC ніяк не покращилось. Ну і час перейти до найсолодшої частини DLC, задля якої зазвичай і купують гру. 
це нові кристалічні сльози, а хоча ні, не вони, а боси цього доповнення. У цьому відео я буду розглядати саме унікальних босів, навмисно ігноруючи як мавзолеї підземелля з NPC, так і повтори знайомих босів по типу тих же драконів, вартових дерева, королеви на півлюдей і так далі. Втім, все ж зверну увагу на двох особливих босів. Це мечник на півлюдина Онс та плакальник. Перший виділяється тим, що це, власне, напівлюдина, тобто істота досить малого розміру, що вже, як мінімум, не вважається типовим боєм з NPC. А другий якраз таким і є, але має свою унікальну механіку накладання смертельного плачу. Щойно персонаж отримує 6 плакучих девайфів, то його накриває сум, журба. А сум за класифікацією Єваргія Понтікуса – це гріх, а тому на мого персонажа чекає смерть. Всяко цікавіше за варіацію одного з е... унікальних босів. А отож, час переходити до них. Танцюючий лев. Досить цікавий з точки погляду його роботи бос, оскільки це насправді величезний костюм, яким керують двоє осіб. А оскільки розробники ну, явно надихались подібним аналогічним костюмом у нашому житті, тому й не дивне уміні цього боса злітати в повітря задля зміни стихії. Але мене дещо дивує інше. Це те, що інші важливі боси теж навчились злітати у повітря з причини тому, що воно вміє літати, лицар на кабані вміє літати, кубка пальців вміє літати, хто ще тут вміє літати? Няу. Ну все, з мене досить. Дивіться, тут, як на мене, проблема не стільки в тому, що такі персонажі отримують уміння злітати, а в тому, що для мого сприйняття дизайну цих босів вони отримують якесь уміння, яке геть для них нетипове. Це все одно, що блискавка Маккін під час свого фінального забігу раптово зрозуміє, що він весь цей час був трансформером, перетворюється на літак і знищить ракетами опонентів. Чому? Тому що це круто, бо це так непередбачувано. Дивіться, в чому річ. Якщо у більшості студії перед створенням персонажа спочатку формується ідея персонажу, яким він має бути, які у нього параметри тіла, властивості, уміння тощо, і коли вже визначились тим, яким образно повинен бути цей персонаж, художники вже переходять до втілення цього образу та зміни тих чи інших деталей. Переважно це стосується обличчя. From Software же, які певна кількість студій, назва яких я вже не можу пригадати, працює у зворотньому порядку. Тобто спочатку художники створюють візуальний образ персонажа, додають до нього бажаних деталей, а вже потім йому надаються ті чи інші властивості, уміння тощо. Саме тому, якщо ви подивитесь на майже будь-яку книгу з концепт-артом ігор From Software, ви майже ніколи не побачите альтернативні дизайни тих чи інших істот. Локацій? Так, однозначно. Але істот? Вкрай рідко. Саме з цієї причини. І тому я відчуваю якусь неприродність у рухах тих чи інших босів, особливо Роміни. Особливо її летючі атаки, навіть з урахуванням того, що це фентезі, і що існує магія гравітації, що дозволяє тому ж команди ругаю летіти та кружляти, як свердло. Кабанячий вершник, що вміє літати, це ж так очевидно та зрозуміло. Інша претензія до босів у DLC до Elden Ring була ще з самого релізу гри, і вона полягала в основі геймдизайну. А саме швидкість босів, тривалість комбо-ударів та тривалість паузи між ними. Пам'ятайте, що я казав про те, що акцент From Software змінився на наскільки швидко та легко кравця будуть вводити NPC в грі. Від найпростіших мобів до босів. Це переважно проявляється не скільки у чистій шкоді, скільки у комбінації атак босів та затримки поміж ними. Бо перших у них досить багато, а другі – Практично відсутні. У порівнянні навіть з трилогією Dark Souls, не кажучи вже про Dark Souls 2. 
Боси часто мають досить велику протяжність атак, поміж якими тільки встигаєш ухилятись, щоб потім в результаті мати можливість вдарити один раз. Або якщо пощастить, то цілих два рази. І не забувайте про таку штуку, як читання натискання. Так, я розумію, що технічно це працює не саме так, але візуально це виглядає саме як реакція на натискання певної кнопки. Деякі з босів мають особливі прийоми, які створені якраз на цій основі, просто щоб покарати гравця до спроби полікуватись. Наприклад, ті ж самі апостоли божественної шкіри. Не всі боси мають це, але коли вони це мають, ви це відчуєте на собі. І це тільки два підпункти проблеми, а я ще не закінчив. По-третє, деякі з босів мають більш рухливі атаки, завдяки чому вони можуть долати дещо більшу відстань, ніж відстань між ними та нашим персонажем. Але якщо ці атаки є частиною їх комбо, то запевняю, що навіть у такому випадку вони ніколи по вас не будуть промахуватись. Особливо відчутна ця проблема у боса Месмера про штрикувача, який логічно має ну, досить багато штикових атак, завдяки яким він здатен пролетіти через вас та опинитись майже за спиною. Однак наступна атака у його комб завжди дасть йому розвернутися миттєво у вашу сторону і продовжити атаку. До речі, як вам стара ідея з розвертанням напрямку у повітрі? Прямо як Маленія чи Радагон – Весело. Чи не так? Адже це так логічно та інтуїтивно. Коротко кажучи, у боссів просто шалений трекінг, який практично гарантують, що гравець буде битись з босом лише обличчя до обличчя, даючи мінімум можливостей для нанесення шкоди ще куди-небудь завдяки умінню позиціонування. Ну і остання проблема, яка тягнеться ще з часів Dark Souls 3 – це камера. А точніше, практично відсутність будь-яких додаткових її налаштувань у цих босфайтах. Бо якщо з Реланою чи Мідра це не сильно критично, оскільки бос лише у півтора рази вищий за персонажа, то от з більшими розмірами, такими як Танцюючий Лев, Радан чи... Це створює... Додаткові проблеми з читанням атак ворогів. Бо нагадаю, що у них є стрибки, повітряні атаки, атаки з довгою протяжністю удару, комбо-удари з немалою кількістю ефектів. І камера при цьому взагалі ніяк не віддаляється трохи далі від персонажа, щоб повністю охопити висоту боса. Що цікаво, камера битви з Бейлом має абсолютно ідентичні проблеми, що є у Мідіра з Dark Souls 3. Сім років того! <кій> Отож, підсумовуючи цей пункт про босів. Більшість унікальних босів мають довгі комбо. Надають хіба що можливість для одного удару між їхніми комбо, зрідка два. Можуть злітати з причини тому що, а також змінювати свій напрямок прямо у повітрі. Мають деякі атаки, які суттєво довше завістань між ними та гравцем, в результаті чого заходять тому формально за спину, якщо грати без фіксації камери. А якщо грати з фіксацією камери, великі боси просто не вміщуються повністю на екрані, через що виникає дискомфорт бійки, а завдяки довгим та протяжним комбо камера починає вертіти дуже швидко. Атаки босів – мають просто шалену фіксацію на персонажеві, щоб їх комбо точно не промахнулись, а гравець не мав шансів зайняти іншу позицію відносно самого боса. До того ж, боси для цього мають широкі горизонтальні атаки, щоб нівелювати навіть випадки, коли гравцю все ж вдалося зайняти тактичну позицію відносно боса. Ой... Так, безумовно, це все звучить як щось складне у грі, але моя претензія тут радше не в складності, а у тому, що це просто не весело. Так, я розумію, що для багатьох гравців саме настільки абсурдно закручена штучна складність і буде для них веселощами, але саме тому я й оцінюю їх саме як учасників культу From Software. 
Бо якщо їх цікавить складнощі заради складнощів, то я можу порекомендувати гру Getting Over It with Bennett Forty. Певен, вже по одному зображенні ви пригадали, що це за гра та яка у ній філософія. І то, до речі, було зроблено навмисно, і розробник цього не приховує. А от якщо ти скажеш щось подібне до Shadows of the Air 3, то цей самий культ From Software готовий тебе загризти тебе заживо, паралельно промовляючи Get Good. І це справді проблема. Як гри, так і цієї самої спільноти, так і розробників. Мені здається, що From Software наче стали заручниками ситуації та очікувань, які вони самі створили. Бо якщо вони не створять дизайн для дизайну, епічність для епічності, незрозумілість для незрозумілості, так, я все ще розлючений щодо багатьох лор питань, які просто вкинули задля обсмоктування без натяку на відповідь. Та складність задля складності. То ця сама спільнота буде вічно докоряти розробникам за невиправдані очікування. Прямо як з Dark Souls 2, яку кожен шанобливий себе адепт культу From Software повинен змішати з брудом за першої ж нагоди. Бо вона не відповідає їх очікуванням саме складності та комплексності. Особливо у порівнянні з Dark Souls 3 та Elden Ring, які вийшли пізніше. Лол. До речі, щодо претензій дизайн задля дизайну, у мене є таке питання. Для чого ця змія як частина моделі Месмера? Вона не атакує, не є частиною атак чи навіть трансформації у змії у другій фазі. Проте дуже активно звисає поруч із ним, створюючи зайвий візуальний об'єм. Кожного разу, коли я роблю на ньому навіть трошки уваги, мені здається, що зараз я отримую якийсь сигнал про атаку чи якусь ще дію боса, як це було з порожнистим у гниляка із Dark Souls 2. Але ні, це просто візуальна частина боса, яка досить чітко вибирає з нього і не робить взагалі нічого. І знову повертаємось до того, що From Software спочатку створюють дизайн ворога, а потім вже створюють до нього особливості. Вочевидь, про змію геть забули. Як і волосся Мікеле, яке ідеально підійде для реклами будь-якого шампуня. До речі, і ще таке питання. Чому з усіх босів у DLC з пам'яттю коня можна викликати тільки на бій з командиром Гаєм? При тому, що цей бій якраз дуже сильно карає за спробу битись як вершник завдяки тарану та гравітаційним атакам. Хоч би дали поборотись верхи проти Медір чи Бейла. До речі, в мене є ще також питання до музики. А саме, а чому та... А ні, цю тему я прибережу до іншого відео. Я занадто довго її відкладав, щоб просто додати окремим пунктом у це. Ах, отож, давайте підсумуємо все вище сказане. Чи вважаю я доповнення Shadow of the Air 3 до Elder Ring складним? Однозначно. Чи вважаю я це доповнення справді веселим, щоб у нього грати? Не дуже. Чи співвідноситься складність гри з позитивними емоціями, які можна отримати від цього доповнення? Однозначно – ні. А все чому? Ігнорування проблем з атаками, комбо, малою кількістю паст та рекінгом босів, які були присутні ще в оригінальній грі, і які в результаті перейшли і до DLC. Необхідність збирати певні предмети по всій мапі доповнення, щоб зробити своє проходження більш комфортним у числовому плані. Сама мапа дуже вертикальна, має величезні перепади висот і далеко не очевидні шляхи потрапляння у ту чи іншу локацію в рамках відкритого світу. Певні атаки та дизайн у босів, які радше створені для вау-ефекту, проте суб'єктивно вибиваються з очікуваного паттерну поведінки босів. Відсутність будь-яких змін до поведінки камери під час певних босфайтів, що суттєво більше за гравця, а особливо повтор помилки семирічної давності. Як результат, збільшення складності битви із босами переважно з причини для більшої складності, ніж для створення цікавої веселої перешкоди, яку треба подолати. Як результат всього цього досвіду, мені не дуже весело грати у Shadow of the Air 3. Настільки не дуже весело, що я більше часу приділяю створенню посібників по грі, ніж самому геймплею. До речі, так і є. 
я наразі планую описати всю зброю у грі через тім посівники. І це як мінімум. Чи є щось у цьому DLC, що мені все ж сподобалось? Крім арт-дизайну, який все ще не перевершений у From Software, і з боссів мені сподобався сюрприз, хоча, напевно, це і не сюрприз, Мідра. А все тому, що це, по-перше, гуманоїд, який при цьому не є справжнім валетним, а за розміром майже як релан, тобто лише у півтора рази вище, ніж наш персонаж. По-друге, попри велику кількість атак із затримкою, які вже стали мовитоном в Еленрінг, і не в хорошому значенні, всі його атаки мечем є такими, ну, крім тих різких випадів з ударом уламком. А якщо всі такі його атаки з затримкою, то це в результаті перестають бути атаками з затримкою і стають просто атаками з протяжним замахом. По-третє, у цього боса немає комбо на десяток ударів, зазвичай на 3-4 максимум. А оскільки атаки, знову ж таки, протяжні, тому пауза між ними відчувається більшими та, відповідно, більше часу на атаку чи лікування. Ну і по-четверте, це перший та останній бос, що напряму пов'язаний з полем'ям шаленства, якщо ігнорувати Вайка, що є просто NPC боєм. А враховуючи те, що за все тим же лором сказано, що Мідра був надто слабким, щоб стати справжнім лордом шаленства, навіть у цьому стані він здатен спалити практично будь-якого ворога, навіть богів. Бо й здоров'я у нього більше, ніж у практично будь-якого боса у грі. Більше, ніж у фінальних дуо-босів оригінальної гри разом. Більше, ніж у вогняного велета. Більше, ніж у метир. Навіть більше, ніж у фінального боса доповнення. Єдиний, хто за цим показником його обганяє, це сума обох фаз Рікарда, володаря блюзнірства. Отаке От несподіване поєднання жалюгідного та слабкого на вигляд мідри з абсолютно нищівною і жагаючою силою полум'я шаленства, якого особливо боїться наш скакун. Ну а найменш приємним елементом доповнення теж не сюрприз – фінальний босс доповнення – Радан, консорт Мікеви та особливо його друга фаза. Але мушу сказати кілька слів про битву перед ним. Перш ніж потрапити на аудієнцію до Радана, необхідно подолати Ліду із її ганг-сквадом, який може поповнюватись залежно від того, чи є квести ви виконали, чи провалили. Мені нагадати, як успішно виконуються квести у відкритому світі Елен Рінг. Еге ж, всі ж пам'ятають чудовий босфайт із п'ятьма NPC, який повинен пройти гравець, якщо йому хочеться завершити квест Фії. А люди ще скаржаться на ганг Тріо із доповнення до Dark Souls 2. То у цьому разі у DLC до Elden Ring вам доведеться знову битися у такому поєдинку. Тільки від двох до п'ятьох чи шести NPC, кожен з яких має приблизно стільки ж здоров'я, скільки всі п'ятеро чемпіонів фіє разом. Звісно, ви можете викликати підмогу, але і вона не прибуде одразу, а з часом. Радан – консорт Мікели. Це квінтесенція всіх недоліків, про які я писав вище. А що пов'язані з босфайтами? Бос досить великий, щоб його краї були поза екраном. Має велику кількість швидких атак, його комбо мають багато рухів, деякі з яких важче помітити, а пауза між цими комбо – Часто закоротка, щоб зробити більш ніж один сильний удар. А потім стається друга фаза. І тоді все стає ще гірше. Майже кожен його замах супроводжується спамоатакувальних замовлянь, а сам Радан отримав одні з найгірших рухів у грі на рівні з танцем Малені. Попередня атака клонами, яка може бути як продовженням комбо, так і його початком, залежно від самої атаки. Я певен, більшість з тих, хто його долав, були щасливі подолати боса не тому, що вони, гравці, стали достатньо кращі, щоб подолати його, а тому, що їхнє страждання із цим босом завершилось, і вони, відповідно, закрили гештерт цього доповнення. Певен, 
Більшість із цих гравців точно не скажуть, що це був чудовий бос. Я хочу побороти його ще раз на інгі плюс та вище. А, ще я забув дещо сказати, що через активний спам з замовляннями Мікели після замахів Радана, гра починає просаджувати FPS навіть на досить потужних машинах, не кажучи вже про слабші ПК. Зараз ситуація з цим дещо легша, але не щоб справді відчутно. Особливо пригадуються перші дні після релізу доповнення, коли гравці скаржились на погану продуктивність гри. І тоді я просто мисленнєво хочу всім тим сказати... First time. Що? Забули, яку продуктивність мало Elden Ring на релізі? Особисто я його не дуже добре пригадую через інші події, що тоді відбувались. Загалом від Shadow of the Earth 3 Складається враження, ніби воно робилося дуже вже поспіхом. Звісно, за всю історію From Software дуже рідко коли показували внутрішню кухню студії, як у них там облаштовано, як вони створюють контент, як дотримуються своїх певних дизайнерських настанов тощо. Проте, враховуючи те, що офіційно було сказано, що з самого початку планувалось два DLC до Elden Ring, які вирішили все ж об'єднати в одне, а також суттєві перепади по висоті всього цього царства тіни, що додатково підтверджує думку, що у них радше були готові локації, але не визначились з їх переходом. А також той факт, що після спалення тіньового дерева персонажа телепортує у визначену точку в Енір і Лім. Попри те, що існувало цілих два ліфти неподалік божественного звіра, які ввели до все того ж Енір і Лі, але зі зовсім іншої сторони. Але чомусь розробники подумали, що гравця треба все ж телепортувати одразу після спалення саме до цієї точки, ніби ми взагалі не пам'ятаємо, як туди потрапити після подолання пам'ятого боса. Обох із них. До речі, вас ще не дивує те, що сам вхід у DLC стається через... Чорний екран. Ну і на додачу до всього цього, ви радше за все знаєте, що на NG плюс 1 і так далі, аж до NG плюс 7, збільшується здоров'я босів, їхня стійкість, супротив ефектам та шкоди, яку вони наносять гравцям. Це все було і раніше. Проте саме із цим DLC є одна хитра деталь, про яку мало хто насправді знає. Цю деталь можна назвати умовно... DLC Plus. І суть її наступна. Після того, як ви подолаєте фінального боса доповнення, ким є власне Радан, при переході у наступний цикл NG Plus, наприклад, це може бути NG Plus 3, якщо ви вперше подолали цього Радана на NG Plus 2, активується особливий параметр, який можна образно назвати DLC Plus. Цей параметр – відповідає за те, щоб всі вороги в Elden Ring отримали додатковий буст здоров'я та сили їх атаки. Тобто, на додачу до наявного посилення від NG Plus X додається ще одне посилення від DLC Plus. І цей самий буст DLC Plus закріплюється за персонажем і надалі та працює виключно для ворогів у межах DLC. Коротко кажучи, це для тих, кому раптом доповнення на НГ здається занадто простим. Тримайте ще. Не обляпайтесь. І, звісно ж, на завершення цього всього повинні надійти учасники цього самого культу From Software, поставити мені дизлек за те, що я посмів критикувати якісь аспекти гри, які мені об'єктивно чи тим паче суб'єктивно не подобаються, і написати 10 коментарів поспіль з потясненням того, чому саме я не правий. Додавши наприкінці славетне, мемне, колись, але наразі дуже токсичне. Гіп Гуд Стоп, чекайте, є ще люди, яким багато що не до вподобу у DLC?